Mart uh, Martha. Um, yeah, welcome to the um, Healthy Workplace campaign uh, to this European Week, um, which, which takes place in almost in all uh, European member states, and today in Bilbao. I'm very pleased to be here, and I think we are attending for the first time because I'm also quite new in my post as director. So it's real a pleasure to be here in Bilbao. You know, we are in the Gran Via Trenta Tres, where the agency um, is um, located. So uh, welcome. Eh, dice que estamos aquí celebrando la Semana Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, como en la mayoría en todos los Estados miembros de la Unión Europea, como parte de la campaña Trabajos Saludables, que podéis ver detrás en este, en este gran panel. Eh, dice que está muy contenta de, de que estemos aquí celebrando la campaña, que ella es relativamente nueva en su puesto, eh, porque ha llegado hace un mes a, a la agencia y que, como la mayoría de vosotros sabéis, estamos situados en Gran Vía 33, Eh, para lo que para lo que queráis. Um, maybe um, I would like to mention that I'm of course learning Castellano because I was living in Bilbao already um, some years ago and I understand quite well but um, as I'm used to speak quite quickly I'm using English but I promise next year I will be perfect. <laughs> Eh, dice que está aprendiendo castellano porque ella ya estuvo viviendo en Bilbao hace un tiempo, también trabajando aquí, eh, pero que ella, no se, eh, ella puede entender eh, bastante bien castellano, pero que para dirigirse prefiere hablar inglés, pero promete que la próxima vez eh, se dirigirá a, a vosotros en castellano. Um, some words about the agency. The European Agency is um, an agency which is working on the topic uh, uh, health and safety at work and one of our major activities is the European Week and the, work, uh, the Healthy Workplace campaign and the intention is to raise awareness how important occupational safety and health is and uh, I mean uh, I think uh, many of you are uh, quite familiar with the topic. Uh, we know that uh, companies will uh, only be competitive and economically successful if the people working in the company are healthy and safe. La Agencia Europea se dedica, eh, trata el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Uno de nuestros proyectos principales es precisamente la Semana Europea dentro de la campaña Trabajos Saludables y el objetivo principal de la campaña es despertar, aumentar la sensibilidad sobre el tema de seguridad y salud eh, eh, para que las empresas sean eh, competitivas y económicamente eh, rentables. Es imprescindible que las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad y salud sean adecuadas en los puestos de trabajo. Um, the, the, this uh, campaign uh, for 2010 and 11 is dedicated to maintenance, um, maintenance especially in the area of construction but also in other areas and uh, we thought that this is a very uh, important um, uh, topic because we still have many accidents and also death uh, which could be avoided by having taken better measures at the uh, workplace level and one of our major aims is to show that it is possible also in small and medium enterprises to, uh, to avoid uh, accidents by uh, uh, adequate measures to be taken. La campaña Trabajos Saludables 2010-2011 está dedicado al mantenimiento, al mantenimiento seguro. Eh, está demostrado que hay muchos accidentes e incluso muertes relacionadas eh, con condiciones defectuosas de mantenimiento que podrían haberse evitado tomando eh, las medidas adecuadas, las medidas preventivas adecuadas. Uh, during this campaign and uh, also uh, in the end of the European week, uh, we are awarding a good practice examples. These are um, uh, examples from company level, uh, examples that show that uh, it is possible to uh, take measures and it is possible to avoid accidents. For example, also from the bus country there is a winner 
It is uh, a small and, uh, uh, company, uh, Proton Electronica SNU, uh, from Vizcaya, and it uh, is a micro enterprise of, uh, with only seven workers, and they were uh, able uh, to set up uh, a management and to set up measures which could avoid um, uh, to have accidents in the company, but also outside uh, at work uh, in other workplaces. And they have now uh, taken these measures an accident rate of zero. And, and I think this is really worth to be awarded. Como parte de la campaña, nosotros eh, tenemos lo que llamamos eh, la competición de buenas prácticas y en este caso, que ya se, se, se fueron eh, nominados los, los premiados, y en este caso una, una microempresa eh, vasca, Proton Electrónica, eh, que, está, que es de Vizcaya, eh, recibió uno de estos galardones, demostrando que las cosas se pueden hacer bien a nivel de empresa, eh, porque es importante que estos buenos ejemplos vienen de las empresas, es una empresa eh, que ha conseguido un, un, eh, una, un nivel de accidentabilidad cero precisamente con una buena gestión y organización de sus tareas de mantenimiento tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa porque es una empresa que ofrece sus servicios, es, eh, contrata digamos, sus servicios de mantenimiento en otras empresas. Um, of course, we have a lot of activities and also a lot of publications. I would uh, recommend that you visit our homepage, the, uh, the agency homepage. There you will find, of course, also uh, information in Spanish because all member states do have a so-called focal point in their own website and there is a lot of information available. And a last uh, announcement, uh, the Healthy Workplace Summit on Safe Main maintenance will take place on the 22nd and 23rd of November here in Bilbao and of course uh, all journalists will receive an invitation um, and there we will also present the award winners and uh, also have some workshops uh, on the topic. Eh, les invita a que visiten nuestra página web donde la, todas las publicaciones que nosotros producimos están disponibles para ser descargables en todos los idiomas, incluido el castellano y como parte de la campaña muy importante es lo que llamamos la cumbre eh, que, que culmina la, la campaña Trabajos Saludables el 22 y 23 de noviembre aquí en Bilbao y que por supuesto todos los periodistas recibiréis una invitación para que nos acompañéis eh, los ganadores, por ejemplo, de, estos, de este concurso de buenas prácticas eh, estarán presentes estarán presentes allí y se organizarán también talleres eh, sobre distintos temas relacionados con el mantenimiento seguro y preventivo. Yeah. Maybe now is the last comment because uh, maybe I should announce also the next two years campaign. I think it is worth uh, to have a look uh, into the campaign during the next uh, two years because it is a more uh, a broader uh, topic. It is um, uh, called the campaign will run under the title working uh, together for risk prevention and it is related to the management and the cooperation in companies uh, to achieve the goals having no accident, no death people and improve the working condition in companies. It is, the, uh, it is focusing on the management, so the re employer's responsibility and on the other side uh, in uh, focus on the participation of workers in the in the management of occupation safety at health at company level. Él, como último anuncio, quiere, quiere deciros que la próxima campaña en la que ya estamos trabajando, que será 2012-2013, bajo el título Trabajando Juntos para la Prevención de, de Riesgos, es, es una campaña, digamos, más amplia que la de mantenimiento. Eh, y, que, y que lo que trata es de centrarse en, por una parte en la gestión de, de la seguridad y la salud que es responsabilidad de los, de los eh, empresarios, de los empleadores y por otra parte, pero también quiere hacer hincapié en la participación en, en, en cómo se involucran los trabajadores en esa gestión de riesgos porque es la manera de que trabajando juntos se consiga mejorar eh, las condiciones de trabajo um, I'm staying here a bit longer, so if you have any question, please uh, don't hesitate to ask me. But first, I would hand over to Oriane. <laughs> Ella está disponible para cualquier pregunta que le podáis hacer, pero que antes quiere pasarle la palabra a Oriane Aguirregoitia, eh, la concejala de Salud y Consumo, que ha venido en nombre del Ayuntamiento a acompañarnos aquí hoy. Gracias.
Es que ricasco, Crista, muchas gracias, thank you. Eh, alguna angustia hoy desde el Ayuntamiento de Bilbao eh, en, en nombre del área de salud y consumo concretamente simplemente agradecer a la Agencia Europea eh, que lleva con nosotros en Bilbao desde el año 1996 y felicitar a Crista en su nueva andadura, esperemos que tenga mucha suerte, seguro que sí, que todo le va a ir fenomenal. Eh, para nosotros y como Ayuntamiento eh, es importante que se desarrollen encuentros de este tipo porque permite que, como tenemos y podemos ver a, hoy a chavales de colegios de Bilbao que pueden acercarse y participar en estos talleres. Con ellos eh, se posibilita que adquieran por un lado hábitos seguros y saludables y eh, aptitudes y conocimientos que les puedan servir para utilizar en el futuro, que parece que todavía lo pueden tener un poco lejano, pero que es importante que lo vayan adquiriendo desde que son, desde que son chiquichus. En esta línea creemos que estos encuentros son esenciales para desarrollar una cultura de la prevención y por ello, sin más, agradecer a la Agencia Europea el, el trabajo que realiza y que estén esta semana aquí entre nosotros. Es que ricasco.